വിശുദ്ധമായ റൊമലാൻ ഒരു മുമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു മാസമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സൽക്രമങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രയോ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകുന്ന മാസം അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായി കൊണ്ടും ശാരീരികമായി കൊണ്ടും സൽക്രമങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു താല്പര്യമുള്ള മാസം കൂടെയാണ് വിശുദ്ധമായ റമലാൻ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പിഷാജിൻ്റെ ഷെറുകൾ ഒരുപാട് കുറയുന്ന മാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരുപാട് കാരണങ്ങൾ സൽക്രമങ്ങൾക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് തുറക്കപ്പെടുന്ന മാസമാണ് ഒരുപാട് അഴിബാധത്തുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സുന്നത്തും നിർബന്ധവും ഒക്കെയുള്ള മാസമാണ് വിശുദ്ധമായ റമലാൻ വിശുദ്ധമായ റമലാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം അതുപോലെ സുന്നത്തായി തറാവിഹ് അനുസ്കരിക്കണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമായ മാസമാണ് വിശുദ്ധമായ റമലാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വിശുദ്ധമായ റമലാനിനെ നല്ല പോലെ സ്വീകരിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ യാത്രയാക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാം വിശുദ്ധമായ റമലാൻ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും പാപമുക്തരായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പുതിയൊരു ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമാറാവട്ടെ അപ്പം ഇൻഷാല്ല വിശുദ്ധമായ റമലാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങൾ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വിശുദ്ധമായ റമലാൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപത്തേതിലുപരിയായി എന്തെങ്കിലും സൽക്രമങ്ങൾ തുന്നി ചേർക്കാൻ കഴിയുക അതുപോലെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വിശുദ്ധമായ റമലാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ റമലാനിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത ആത്മീയമായ ശുദ്ധി അത് റമലാൻ കഴിഞ്ഞാലും നല്ല രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളൊക്കെ ഒരു ദൃഢമായ തീരുമാനം എടുക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ വിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ കഴിഞ്ഞ റമലാന് കഴിഞ്ഞ ഈ റമലാനിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഒരു വർഷം ആ വർഷത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സൽക്രമം എൻ്റെ ദിനചര്യയായി ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുശ്ചൈതി തെറ്റായ പ്രവർത്തനം ഈ റമലാനോടുകൂടെ ഞാൻ നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ശപഥം ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വിശുദ്ധമായ റമലാനോടുകൂടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് സ്വലാത്തു ലുഹ ലുഹ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിനചര്യയായി മാറണം ഒറ്റ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഒഴിവാക്കാതെ നമ്മളെല്ലാവരും ലുഹ നിസ്കരിക്കണം വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് സ്വലാത്തു ലുഹ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലുഹറിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചാൽ മതി അത്ര വിശാലമായ സമയം സ്വലാത്തു ലുഹിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലുഹ നിസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തണം ഇൻഷാല്ല അത് നമ്മൾ ദൃഢമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലുഹ നിസ്കാരം ഞാൻ പതിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടിറക്കാഴത്താണ് രണ്ടോ നാലോ ആറോ എട്ട് വരെ നിസ്കരിക്കുക അതല്ല പന്ത്രണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ഏതായാലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എട്ടിറക്കാഴത്ത് നിസ്കരിക്കലാണ് അതിനേക്കാളും ചുരുങ്ങിയിട്ടും നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഏതായാലും ഒരു രണ്ടിറക്കാഴത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലിറക്കാഴത്തോ ലുഹ നിസ്കാരം എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പം അതിൻ്റെ സമയം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എത്ര റക്കാഴത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ എട്ട് റക്കാഴത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് റക്കാഴത്തിൽ പ്രത്യേകമായ സൂറത്തു സുന്നത്തുണ്ട് ആദ്യം നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ട് റക്കാഴത്തുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ വശം സി വലുഹ എന്ന സൂറത്തും രണ്ടാമത്തതിൽ വല്ലു ഹാവല്ലേലി എന്ന സൂറത്തുമാണ് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ളത് ഇനി അതൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളാണ് എങ്കിൽ എല്ലാ ഈ രണ്ടിറക്കാഴത്തുകളിലും എട്ടിറക്കാഴത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിറക്കാഴത്ത് സലാം വീട്ടിയിട്ടാണല്ലോ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഈ രണ്ടിറക്കാഴത്തുകളിലും ഒന്നാമത്തെ ഇറക്കാഴത്ത
ولكن <تصفيق> إلا أواب وهي صلاة الأوابين يترى مهتا يا بجنمان حبيبا يا نبي تنقل برايك يا أنا لا يحافظ على صلاة اللحى لحى نسكارم هذا كاركتا إت إلا دي بسوم نلنا رتي بورجا يا ندك كريجة إلا إلا أواب الله تعالى إليك توبة يد مدعنا الله تعالى إليك أتريو مدتة هالغل كلا هذا ആ ലുഹാനസ്കാരം സ്ഥിരമായി കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നത് കഴിയുകയില്ല വഹിയ സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ അത് അല്ലാഹു തആലയ്ക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ നിസ്കാരമാണ് അപ്പോൾ അല്ലാഹു തആലനോട് തൗബ ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഒന്നാണ് അങ്ങനെ തൗബ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ക്ഷമാപണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത തെറ്റിനെ പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷമാപണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ലുഹാനുസ്കാരം പതിവാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം സ്വലാത്തുല്ലുഹ പതിവാക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവൻ ജീവിതത്തിൽ തോപ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടെ കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ കൽപ്പിച്ച ഒരു നിസ്കാരമാണ് സ്വലാത്തുല്ലുഹ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ നിസ്കാരം ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ സ്വലാത്തുല്ലുഹയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നത് കാണാ സ്വലാത്തുല്ലുഹ ഫൽ മുവാലബത്തു അലൈഹ മിൻ അസാഇ മിൻ അഫ്അലി വഫ ഫവാലിഹ സ്വലാത്തുല്ലുഹ അത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുക എന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അഴിബാദത്താണ് വളരെ പുണ്യമുള്ള ഒരു അഴിബാദത്താണ് എന്ന് ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു അൻഹു സ്വലാത്തുല്ലുഹയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹിയയിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് മുടങ്ങിക്കൂടാ മഹാനായ അബു ഹുറൈർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ തൊട്ട് ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മഹാനായ അബു ഹുറൈർ رضي الله عنه برايغيان اوصاني خليلي بثلاث عند خليل يا حبيبا يا نبي تنغل انود وصيت تيدو മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഹബീ പിന്നെ എന്നിട്ട് അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ പറയാണ് ല അദഉഹുൻ ഹത്ത അമൂത് ഞാൻ അത് മരിക്കുന്നത് വരെ ഒഴിവാക്കില്ല എത്ര സന്തോഷമുള്ള വാക്കാണ് അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപദേശം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷമുണ്ടാകും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൽപ്പന അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷമുണ്ടാകും ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ ഔസാനി ഖലീലി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഖലീലായ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ എന്നോട് വസൂയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബിസലാസില്ല അത് അഴുഹുന്നഹത്ത അമൂദ് മൂന്ന് കാര്യമാണ് എന്നോട് പ്രത്യേകമായ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ അത് ഒഴിവാക്കുകയില്ല ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളുടെ ആ ഉപദേശത്തിന് അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ കൊടുത്ത സ്ഥാനം എത്രയാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉപദേശത്തിന് എത്ര സ്ഥാനം കൊടുത്തു ഏതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സോമു സലാസ സോമു സലാസത്തി അയ്യാമി മിൻ കുല്ലി ഷഹിരിൻ എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പം കിടക്കുന്നില്ല അത് അയ്യാമുൽ ബീദിൻ്റെ ദിവസമോ അതായത് കറുത്ത വാവ് വെളുത്ത വാവിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിലുള്ള മൂന്ന് നോമ്പുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോമ്പ് മാസത്തിൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അത് നിറവേറ്റാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വസ്വലാത്തി ലുഹ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് വസ്വലാത്തി ലുഹ ലുഹ നിസ്കാരം അതുപോലെ വനൗമിൻ അല വിത്തർ വിത്തർ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഉറങ്ങുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ലുഹ നിസ്കാരം എന്നത് ഈ മൂന്ന് വസൂയത്തുകളിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് 
അപ്പോൾ ഹബീബ ഇനബിത്തങ്ങൾ ഇതിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം എത്ര സ്പഷ്ടമാണ് എത്ര നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുന്ന വചനമാണ് ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ലുഹ എന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കാരം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓഫിറത്ത് ലഹൂദുനൂബുഹു അവൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് വൈങ്കാനത്ത് മിത്തല ജബദിൽ ബഹരി അത് കടലിലുള്ളതായ തിരമാലകൾക്ക് സമാനമായി കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവനാണ് എങ്കിലും ശരി അള്ളാഹു താല അവൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ലുഹാസ്കാരത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഹബീബ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ ഒന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതായിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതായ ഓരോ പേശികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കെണിപ്പുകളും അതിനെയൊക്കെ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഉന്നതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാ രൂപത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ജോയിൻറ്റുകളും അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു താല നഷുക്ർ ചെയ്യുക അള്ളാഹു താലക്ക് തസ്ബിഹ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊക്കെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനത്ത് ഈ രണ്ടര കാലത്ത് ലുഹാനുസ്കാരം നിൽക്കുമെന്ന് ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ലുഹാനുസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുക തിന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പി തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അൽ അമ്രുബിൽ മാറൂഫ് വൻ നെഹി അനിൽ മുങ്കർ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുക ദുശ്ചൈതിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഴിബാധത്താണ് ആ അഴിബാധത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം പോലാത്ത പ്രതിഫലം ലുഹാനുസ്കാരം കൊണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഹബീബ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയാണ് യുസ്ബിഹു അല കുല്ലി സുലാമ മിൻ അഹദിക്കും സ്വതക്ക നിങ്ങളുടെ ഓരോ നിരമ്പ് ഓരോ കെണിപ്പുകൾ അതുപോലെ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ പേശികൾ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കണം അഥവാ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ധർമ്മമായിട്ട് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് ദർഗമ ധർമ്മമായിട്ട് അള്ളാഹു താല നിർദ്ദേശിച്ച എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഫക്കുല്ലു തസ്ബീഹത്തിൻ സ്വതക്ക വക്കുല്ലു തഹ്മീദത്തിൻ സ്വതക്ക വക്കുല്ലു തഹ്ലീലത്തിൻ സ്വതക്ക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തസ്ബീഹ് ജല്ലി സുബാൻ അള്ളാഹി ഒബി ഹംദിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതക്കയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതക്കയാണ് അതുപോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതക്കയാണ് വക്കുല്ലു തക്ബീറത്തിൻ സ്വതക്ക അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നതും സ്വതക്കയാണ് വ അമ്രും ബിൽ മാറൂഫി സ്വതക്ക സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കൽ സ്വതക്കയാണ് വ നഹിയുന്നാനിൽ മുങ്കരി സ്വതക്ക ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് വിരോധിക്കുക എന്ന അതും സ്വതക്കയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വതക്കയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ച ഓരോ സംവിധാനങ്ങൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹു താലക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ സുബാനുള്ള പറയണം അലഹമില്ല പറയണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയണം അള്ളാഹു അക്ബർ പറയണം നന്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൽപ്പിക്കണം തിന്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിരോധിക്കണം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്വതക്കയായിട്ട് പരിഗണിക്കും എന്നിട്ട് ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് വൈജി ഉമിൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് റക്കാഴ്ത്താനി രണ്ടിറക്കാഴത്ത് നിസ്കാരം കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രണ്ടിറക്കാഴത്തെങ്കിലും എറുക്കാഴുഹുമാ മിനുഹ ലുഹാൻ സമയത്ത് ആ നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കാരം അത് ഈ പറയപ്പെട്ട സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്ഥാനത്താണ് അപ്പം ഈ പറയപ്പെട്ട സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഈ രണ്ടര കാലത്ത് ലുഹാൻ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഹബീബ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ നമ്
വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ഹാനായ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂ മുറുദി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടെ താൽക്കിയായി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താലയിലേക്ക് അടുക്കേണ്ടത് മൻ റാമ അയ്യ സുലുക്ക തൊരീക്കൽ ഔലിയ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അവർ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് അതിക്കിയ എന്ന ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ നീ ലുഹാ നിസ്കരിക്കണം ഒരിക്കലും തന്നെ നീ ലുഹാ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല ലുഹാ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാര സമയത്ത് നീ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാതിരിക്കരുത് എന്ത് ബിഹുജൂമി മൗത്തിൻ നിന്നെ മരണം പിടികൂടുമെന്ന ചിന്ത നിനക്ക് വേണം അപ്പൊ ലുഹാ നിസ്കരിച്ച് ലുഹാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞൊരഞ്ചു മിനിറ്റൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് പടച്ചറൊബ്ബേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ മരണപ്പെടാനുള്ളതാണല്ലോ എൻ്റെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് മരിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഞാൻ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നീ ചിന്തിക്കണം അതിനുള്ള സമയം നീ കണ്ടെത്തണം അതാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് വലാത്തത് അയിൽ ഫിക്കർ ബിഹുജൂമി മൗത്തിൻ പെട്ടെന്ന് നീ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സമയത്ത് നിന്നെ മരണ പിടികൂടുമെന്ന ചിന്ത അത് നീ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ വത്തഹസ്സുരി വത്തഹസ്സുരി വൽബില അതുപോലെ തന്നെ നീ എന്താകണം നിന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകൾ അതിലെപ്പോഴും ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടും നീ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരുന്നപ്പോൾ അതിലുള്ള ഖേദം നീ വേണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലാണ് എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും നമുക്ക് അവസരമുണ്ട് നമുക്ക് സ്വലാത്തു ചെല്ലാൻ അവസരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് ലുഹാ നിസ്കരിക്കാൻ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനോദാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ ആ സൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ മറ്റു ഇതര റമലാനുകളിലുള്ളതിനേക്കാളും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സമയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിഷമം വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ടെൻഷൻ വേണം അതാണ് പറയുന്നത് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നീ നശിച്ചു പോകും നിന്റെ ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കബറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മണ്ണുകൾ മണ്ണിനുള്ളതാണ് പുഴുക്കളരിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതം അത് മാത്രമായിരിക്കും എന്നൊരു ചിന്ത നിനക്കെപ്പോഴും വേണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനീങ്ങളോട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് വിശുദ്ധമായി റമദാനിൽ നമ്മൾ ലുഹാ നിസ്കാരം പതിവാക്കുക ആ ലുഹാ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ദ്വാഴ ചെയ്യുക ദ്വാഴ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക പടച്ചറൊബ്ബേ നീ എനിക്ക് നൽകിയ ആയുസ് ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ മരണം പിടികൂടുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് കെലിമുത്തു തോഴയിത് ഉച്ചരിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന സുന്ദരമായ വചനമുച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ എൻ്റെ ആയുസ് ഞാൻ എന്തിലാണ് ചെലവഴിച്ചത് അതുപോലെ ഞാൻ മരിച്ച് മണ്ണായി പോകാനുള്ളതാണല്ലോ എന്ന ചിന്തയിലായി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് യജമാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ കൈ മലർത്തുക അള്ളാഹു നമ്മ തട്ടുകയില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു താലയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മുത്തക്കയ്യങ്ങളിൽ സ്വാലിഹയങ്ങളിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവസാന മരിക്കൽ ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ കരിമത്തു തോഹീതുച്ചരിച്ച് 
ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് സക്കറാത്തിൻ്റെ വേദനയറിയാതെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പറയാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല അവസരം നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും എനിക്കും കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ദുവാഴി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വിശുദ്ധമായ റമലാനോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു നിത്യ ഒരു നിത്യ അഴിബാധത്തായിട്ട് മാറട്ടെ ലുഹാ നിസ്കാരം ഇനി ആരെങ്കിലും രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടുള്ളത് നാലാക്കുക ഇനി നാല് ഓൾറെഡി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ആറാക്കുക ആറുള്ള ആളുകളെ എട്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദുഹാ നിസ്കാരം നമ്മൾ പതിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വാത്തു